Đây, vậy tôi xe cái màn hình ha. Rồi, rồi, ok. À, thấy không phát dạ ok thầy ơi ok ha rồi mình bắt đầu nha dạ, dạ thầy có thể bắt đầu ạ à. đây hello à, chào các bạn hôm nay là, là lễ mà mình cũng không có chưa có năm nào mà lễ mà tụi chúng ta không có được nghỉ ngơi như là năm nay năm nay là covid nó quậy banh lễ của mình luôn rồi hôm nay theo cái sự phân công của bộ môn hồi sức cấp cứu và bệnh viện trợ đẩy thì tôi sẽ trình bày với các bạn cái vấn đề hỗ trợ huyết độc trong cái sốc mà do covid thì mình biết là trong sốc trong covid mà nặng đó thì là chủ yếu là nó là ads tuy nhiên là ads thì nó những cái ads mà nặng nhất thì thường thường đó là nó sẽ kèm theo cái rối loạn huyết động thì nó sẽ làm cho cái việc điều trị của mình nó, nó khó khăn hơn một chút thì hôm nay thì cái phần mà về ads và thở máy thì như là cô cô xuân nhất cô thảo là có, có trình bày với mấy bạn rồi thì tôi chỉ nói về cái phần rối loạn huyết động thôi thứ nhất là mình cái bài này mình gồm có bốn phần thứ nhất là cái đặc điểm về cái rối loạn huyết động sốc do covid nhất là mình có thể mình so sánh nó với những cái sốc nhiễm trùng khác à, thứ hai là nói về cái tiêu chuẩn chẩn đoán sốc ở trong covid Thứ ba là mình nói về cái khi mà bệnh nhân sốc rồi thì mình có hai cái vũ khí quan trọng là mình bù dịch như thế nào và sử dụng thuốc vận mạch như thế nào ở trong sốc do Covid. Thì chúng ta thấy là trong cái những cái báo cáo đầu tiên đó, chẳng hạn như trong những cái nghiên cứu của đề, đề một một cái một cái là một cái khảo sát của đề sai những cái nhóm những cái cái, cái cái thời gian đầu của bệnh nhân mà bị Covid đó, thì mình thấy là là cái tỷ lệ sốc nó, nếu mà tính chung trên cái dân số mà bệnh nhân mà nhập viện thì tỷ lệ sốc nó khá thấp nó nhìn chung nó khoảng cỡ chừng 6% phần trăm thôi ờ, mà chủ yếu là nó ở cái bệnh nhân mà nó trên 50 tuổi chứ còn dưới 50 tuổi thì nó rất là ít sốc ờ, tuy nhiên sau một cái thời gian theo dõi nếu mình thấy, thấy là mình chỉ tập trung trong những cái bệnh nhân mà mà bị covid đó, mà được nhập vô cái khoa hồi sức tích cực đó, thì cái tỷ lệ sốc nó nhiều hơn rất là nhiều nó có thể thay đổi từ có chừng 35% phần trăm đối với những cái nghiên cứu ở vũ hán cho tới là gần như là một trăm phần trăm ở những cái những cái nghiên cứu ở ở mỹ thì như vậy thì cái tỷ lệ sốc bao nhiêu bệnh nhân covid bao nhiêu phần trăm ta bị sốc thì nó tùy thuộc vô là cái 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 cái, cái mức độ nặng của covid nếu mình chỉ nói tính chung những cái bệnh nhân mà nhập viện thì nó không có nhiều nhưng mà mình thấy là hầu hết những cái bệnh nhân mà vào trong ICU mà bị ADS và thở máy thì thường thường là cái nó sẽ có sốc kèm theo là suy hấp. Ừ. Ờ, bây giờ mình chẩn đoán trên bệnh nhân Covid đó mình chẩn đoán sốc như như thế nào thì theo cái hướng dẫn của SSC và cái tiêu chuẩn của chẩn đoán của Hu thì nếu mình đối chiếu đó, như là mình thấy rằng thì cái mình thì nó cũng giống giống như là sốc do covid nó cũng như là một cái loại sốc nhiễm trùng khác thôi tức là đầu tiên là mình phải có một cái tình trạng nhiễm trùng mà hoặc là xác định được hoặc là nghiên à. thì ở đây thì nó nó tương đối là nó dễ hơn so với những cái loại sốc nhiễm trùng khác sốc nhiễm trùng khác thì mình đi tìm cái ổ nhiễm trùng nhiều khi hầu như là mình sẽ cái tác nhân mà thủ phạm thì nó đã là covid rồi thì mình chỉ cần cái tiêu chuẩn là có xét nghiệm PCR là dương tính thôi. À, cái thứ hai là người, trong cái tiêu chuẩn SSC thì người ta yêu cầu là để cho nó sống là mình cần phải dùng cái bệnh nhân có cần phải dùng thuốc vận mạch để duy trì cái áp trung bình trên 65. Thì đối với lại cái tiêu chuẩn đó là cái tiêu chuẩn mà phổ biến đối với lại tất cả những cái khoa hồi sức và những cái tiêu chuẩn chẩn đoán sốc từ hồi nào tới giờ là đều dựa vô cái áp trung bình. Tuy nhiên cái một cái nhóm <cười> nhóm nghiên cứu ở Moru là ở cái bệnh viện Mai Don và Oxford đó, nó, người ta làm ra một cái hướng dẫn dành cho những cái nước mà có thu nhập thấp với trung bình đó, thì người ta thấy là uh, huyết áp trung bình đó, thì để mà huyết áp trung bình đó, thì hầu như là mình phải đo bằng monitor uh, còn nếu không thì mình phải tính bằng tay tính thủ công lấy hai lần hoặc bằng bảy áp trung trường cộng một huyết áp trung thu thì như vậy nó cực thì người ta nghĩ rằng là mình có thể thay cái tiêu chuẩn huyết áp trung bình đó, bằng cái huyết áp tâm thu tức là cần phải dùng thuốc vận mạch để duy trì huyết áp tâm thu trên 90 thì nó tương đương với lại cái 
kinh điển đó thì đòi hỏi là phải có lắc tát trên hai tại cái việc đo lắc tát nó chưa có phổ biến đối với tất cả các bệnh viện thì nếu vậy thay vì nếu mà không đo được lắc tát thì mình dựa vào những cái tiêu chuẩn để đánh giá tới bóng ngoại biên là có da nổi bông có thời gian làm đầy mau mạch kéo dài hoặc là nước tiểu giảm hoặc là chi giác giảm à, và một cái điểm cuối cùng đó là cái <cười> bệnh nhân có tuổi ngáp nhưng mà phải là tuổi ngáp đó là không có đáp ứng nguồn dịch tức là bệnh nhân đó đã được nguồn dịch rồi mà vẫn tuổi ngáp thì lúc đó mình mới gọi là bệnh nhân là sốc thì mình thấy là trong cái những cái hướng dẫn đó thì đa số là mình dựa vô cái huyết áp à, tuy nhiên á huyết áp nó không phải mình phải lưu ý là huyết áp nó không phải là cái tiêu chuẩn mà là vàng thực sự đối với lại chẩn đoán sốc vì mình biết là cái trong trận đoán sốc thì theo cái tiêu chuẩn của SC là phải kèm theo lắc tát cao. À, như vậy người ta có thể so làm cái so sánh là cái bệnh nhân mà có tuổi ác mà không tăng lắc tát so với cái bệnh nhân mà có tăng lắc tát mà không tuổi ác thì tiên lượng của cái nhóm bệnh nhân nào xấu hơn. Thì chúng ta thấy là trong cái biểu đồ này á, cái hình này á, hầu hết là cái bệnh nhân á mà <cười> có tăng lắc tát mà không tuổi ác nó đều xấu hơn diễn tiến xấu hơn cái bệnh nhân sự tuổi ác nếu mà không có càng tăng lắc tát thì nó cũng chưa chắc là sốc đâu mà còn một cái bệnh nhân mà đã tăng lắc tát rồi mà tại thời điểm đó quý ác chưa tụt thì mình cũng có thể xử trí như là một cái bệnh nhân sốc rồi mình nói tại thời điểm nấu huyết áp chưa tụ thôi chứ nếu một cái tăng huyết áp mà tăng gọi tăng lắc tác mà cái mình không nhận ra hoặc là mình xử trí không kịp thời thì chắc trước sau gì cái bệnh nhân nó cũng sẽ sốc thôi tuổi huyết áp thôi Thế thì bệnh nhân mà tuổi áp á, <cười> mà bị sốc với do covid á, thì họ có bao nhiêu cái kiểu mà rối loạn huyết động thì mình thường nói là huyết động là mình nói đến cái cung lượng tim rồi cái co bóp cơ tim hoặc là cái tình trạng mà cái 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 kháng lực ngoại biên thì trên những cái một trăm khoảng trăm trăm năm mươi bệnh nhân mà sốc á à, tức là có tuổi áp dưới sáu mươi lăm và phải dùng thuốc vận mạch á thì người ta khảo sát uh, khảo sát cung lượng tim ha, bằng cái đốt cơ tim luôn thì người ta chia bệnh nhân thành là bốn nhóm dựa theo cái thứ nhất là dựa theo cái chỉ số có bóp cơ tim là thấp tức là dưới 45 bình thường là trên 45 và dựa theo cái cung lượng tim tức là nếu thấp là dưới 2,2 mà bình thường tức là trên 2,2 như vậy thì mình sẽ có bốn cái nhóm bệnh nhân cái nhóm mà chiếm cái tỷ lệ mà nhiều nhất đó, gần phân nửa đó 73 bệnh nhân đó là cái bệnh nhân đó có chức năng có bóp cơ tim bình thường mà cái cung lượng tim cũng bình thường thì mình sẽ thấy mà mà có tụt huyết áp nha. như vậy là cái bệnh nhân đó là một cái bệnh nhân mà gọi là sốc nhiễm trùng điển hình đó tức là nó không có ảnh hưởng tới cái co bóp cơ tim mà cung lượng tim cũng bình thường bệnh nhân bị tụt áp là do giảm kháng lực ngoại biên vậy cái đó là cái sốc cái sốc covid đó là điển hình của nó nó giống y như là những cái sốc nhiễm trùng mà chúng ta hay gặp đó. À, tuy nhiên đó, có khoảng 1 phần ba bệnh nhân là 55 55 bệnh nhân trên chiếm 1/3 đó. À, nó có một cái biểu hiện nó quyết động đó, là nó không có giống cái bệnh nhân mà sống nhiễm trùng bình thường mà mình hay gặp lắm. Tức là những bệnh nhân này có cái công chức này chỉ số tim lại thấp. Nó tại sao vậy? Tại vì trong khi đáng lẽ mình biết là cái sống nhiễm trùng thì nó ít có ảnh hưởng tới cung lực tim lắm. Nhưng mà tại sao những cái bệnh nhân mà sốc do covid này lại bị giảm cung lượng tim hay là giảm chỉ số tim như vậy mà nó chiếm tới một phần ba bệnh nhân là thì người ta thấy là những cái bệnh nhân này có thể là trong cái thời gian mà trước khi bệnh nhân vô sốc bệnh nhân bị ăn uống kém rồi sốt cao tiêu chảy do đó nó giảm tích tuần hoàn khi bệnh nhân vô sốc thì mà nó kèm với ads thì mình cho thở máy với lại áp lực dương nó quá cao thành ra nó làm gây ra nó làm giảm cái cung lượng tim thì và đồng thời bệnh nhân lại không có được bù dịch đúng mức nữa thành ra nó có khoảng 1 phần 3 cái bệnh nhân là bị chức năng có bóp cơ tim bình thường nhưng mà chỉ số tim nó thấp nhưng ngược lại những cái bệnh nhân đó là những cái bệnh nhân mà có 
chiếc năng cao ốc cơ tim thấp mà chỉ số tim cũng thấp luôn mặc dù cái này nó chiếm ít 15 bệnh nhân thôi 15 bệnh nhân này thì là người ta nghĩ là những bệnh nhân này là vừa tụ cái áp có bóc cơ tim kém mà cung lượng tim cũng thấp luôn thì người ta nghĩ là những cái bệnh nhân này là cái 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 bối cái đặc điểm À, nghe được nghe được không phát mình bị internet nó yếu quá tôi bị rớt ra rồi nghe được không phát dạ dạ nghe được rồi. À, hồi nãy thì nó hơi thì cái nhóm cuối cùng là nó là nhóm cuối cùng là chiếm khoảng cỡ chừng năm phần trăm bệnh nhân thôi là có 8 bệnh nhân á chiếm cỡ năm phần trăm bệnh nhân thì có chức năng co bóp cơ tim thấp nhưng mà cái chỉ số tim bình thường tức là những bệnh nhân này là có bị suy tim đó do covid đó, nhưng mà chắc là đã được bù dịch rồi thành ra chức năng co bóp cơ tim thì kém nhưng mà cái cung lượng tim thì bình thường như vậy mình nếu mình bỏ qua hai cái nhóm mà 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 chiếm cái tỷ lệ rất là thấp đó, tức là 10 với lại 15 phần trăm thì mình thấy là đa số bệnh nhân đó, mà sốc do covid là có cái rối loạn huyết động giống như là sốc nhiễm trùng bình thường tức là có cái chức năng co bóp cơ tim bình thường và cái chỉ số tim cũng bình thường chỉ có cái huyết áp cái tụ huyết áp là do giãn mạch ngoại biên thôi Rồi cái nhóm thứ nhì là có chức năng co bóp cơ tim bình thường nhưng mà chỉ số tim là thấp vì một là mình buồn dịch chưa có đủ hai là cái thở máy áp lực dương nó làm cho giảm cái hồi lưu tĩnh mạch và nó làm tụ huyết áp nghe được không phát cái màn hình đó à, như vậy mình to tóm lại cái cơ chế sốc ở trong covid đó là nó cũng có đầy đủ bốn cơ chế như là những cái loại sốc khác tức là bệnh nhân có thể bị sốc mà kèm theo giảm thể tích tuần hoàn là do sốt mất nước hoặc là mình hạn chế dịch quá mức hoặc là thông khí áp lực dương cao À, bệnh nhân có thể bị sốc do giãn mạch tức là do mất chân lực mạch máu rồi tái phân phối máu vào cái tuần hoàn nội tạng tương tự như là sốc nhiễm trùng hoặc là nó có cái bối cảnh của sốc tim do rối loạn chức năng tim tra thất trái thất phải do covid hoặc là do những cái bệnh đồng mắt của bệnh nhân về tim mạch à, và nó có cả luôn cái thuyên tắc động mạch phổi do covid nó gây ra sốc tắc nghẽn nữa nói chung là cái mình nói một cách mà Ờ, tổng quát đó thì có hai cái biểu hiện chính là sốc những trùng điển hình cụ thể đó thì để đánh giá chính xác số loạn huyết động cho bệnh nhân cụ thể đó thì mình nên dùng cái siêu âm như như siêu âm tại giường đó để đánh giá cái rối loạn huyết động kèm với lại cái lâm sàng thì đánh giá nó sẽ chính xác hơn Vậy mình sẽ chỉ định trong trường hợp nào, tức là những cái bệnh nhân mà COVID mà vừa với nặng á, mà có như là có tuổi áp á, thì mình nên làm cái siêu tim tại giường. À, những khi nào mình làm siêu tim tại giường thì mình cần đánh giá cái những cái chỉ dấu hiệu gì, thứ nhất là đánh giá cái chức năng phải thất trái và như là à, mà cung lượng tim, chỉ số tim, rồi những cái chỉ số mà biến thiên thể tích nhắc bóp. Đồng thời mình cũng có thể mình qua cái xem cái phổi luôn để mình đánh giá những cái biến chứng mà liên quan là phổi. 
À, bây giờ nếu mình nói là cái bối cảnh cái 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 cái, cái kiểu rối loạn huyết động của bệnh nhân mà sốc do covid nó giống như là sốc nhiễm trùng á à, thì cái mà câu hỏi kế tiếp là mình có nên điều trị nó như sốc nhiễm trùng không đặc biệt là có nên dùng kháng sinh hay không à, ngay từ cái thời điểm bệnh nhân bị bị sốc thì cái những cái nghiên cứu ở châu âu và mỹ á, và cả trung quốc luôn đều cho thấy rằng á cái tỷ lệ mà mắc đồng nhiễm tức là nhiễm trùng ngay tại thời điểm nhập viện khi bệnh nhân mới mới bị sốc mà nó có kèm theo đồng nhiễm những cái vi trùng hoặc là vi khuẩn khác thì cái tỷ lệ đó rất là thấp nó cỡ chừng là hai ba phần trăm trở lại thôi còn cái nhiễm trùng bệnh viện là nó có thể xảy ra như trong cái nghiên cứu của giang là tới hơn năm mươi phần trăm bệnh nhân sau một cái thời gian nằm bệnh viện thì họ mới có cái đờ mà PCR những cái vi trùng khác dương tính tuy nhiên thường thường nó chỉ xuất hiện vào cái tuần thứ hai trở đi chứ còn tại cái thời điểm mà ban đầu thì cái tỷ lệ mà đồng nhiễm vi trùng vẫn nó rất là hiếm ở trên cái bệnh nhân covid à, vì vậy cái khuyến cáo của Ho và SC thì người ta không có khuyến cáo mình là tầm soát thường quy cái cái đồng nhiễm vi khuẩn và vi sinh hay là ký sinh trùng chẳng hạn như mình không nhất thiết là mình phải cấy máu cấy đờm hay là làm ba cái kháng nguyên trong nước tiểu một cách đại trà mà nó sẽ tùy vô là cái đặc điểm cái 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 bệnh lý tại địa phương thôi và cái nguồn lực mình sẵn có tại cái cái bệnh viện mình là nó hay bị cái covid mà kèm với lại nhiễm trùng quá thì mình hẳn làm cái đó còn nếu không thì mình phải cân nhắc vì làm cái này một cách đại trà thì nó sẽ rất là tốt kém Rồi, bây giờ mình nói đến cái phần mà mình bù dịch cho một cái bệnh nhân sốc do covid thì ba cái khuyến cáo chính là của NSC của Hu với lại cái hiệp hội mà bác sĩ cấp cứu á, thì mình thấy là cái mà mình hay nói đến nhất là cái khuyến cáo của NSC thì cho tới cho đến bây giờ đó thì người ta khuyên là nên áp dụng cái chiến lược bù dịch thận trọng hơn là bù dịch tự do và cái điểm đáng lưu ý là hiện giờ người ta không có khuyến cáo cái mức mà dịch truyền cố định là 30 ml một ký trong vòng 3 giờ đầu nữa vì người ta thấy là cái đó nó không có cái cơ sở chắc chắn lắm khuyến cáo của hưu thì cho mình một cái 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 một cái một cái số nó tương đối là nó cụ thể hơn là khuyến cáo của sc tức là trong giai đoạn đầu thì cái hướng dẫn điều trị của hưu thì khuyên mình là bù dịch cũng là lợi ích nhưng mà có cho mình một cái số là ở chừng 250 tới 500 ml mỗi 15 tới 30 phút và kèm theo cái việc bù dịch này là mình phải đánh giá cái đáp ứng với bù dịch à, khuyến cáo của cái hội bác sĩ cấp cứu Hoa Kỳ đó thì người ta cũng nói là cái lượng dịch truyền mà 30 ml một ký là nó không có cái cơ sở uh, sinh lý rõ ràng và cái đáp ứng với bù dịch đó thì nó sẽ quay thay đổi tùy theo cái giai đoạn là sốc tức là bệnh nhân bị đến với mình là sớm hay là muộn mình nhận cái bệnh nhân nó là mình là người điều trị đầu tiên hay là bệnh nhân đã được những cái bác sĩ khác điều trị rồi ờ, thì cái đáp ứng với lại bù dịch đó, nó thay đổi rất là nhiều tùy theo cái giai đoạn sốc và tùy theo cái bệnh nền của bệnh nhân nữa thành ra rất là khó đưa ra một cái lượng dịch truyền cố định dành cho mỗi người thì người ta cũng chỉ khuyên là bù dịch đó là thận trọng mỗi lần là có chừng 50 ml 500 ml thôi và thường thường mình chỉ nên bù dịch khi mà bệnh nhân có tụt huyết áp kèm theo những cái dấu hiệu giảm tới máu mỏi biên và không có cái dấu hiệu nào thừa dịch vậy có nghĩa là một cái bệnh nhân họ nếu mà họ đến với mình trong giai đoạn muộn hoặc là trước đó đã được bù dịch nhiều rồi bây giờ đã có những cái dấu hiệu mà thừa dịch chẳng hạn như phù ngoại biên có ra nở phổi thì nếu bây giờ huyết áp họ mà có thấp đi chăng nữa thì mình cái việc bù dịch của mình cũng phải nên rất là thận trọng mình cũng nói là không được bù dịch nhưng mà nó phải thận trọng hơn gấp đôi gấp ba so với một cái người bị tụt huyết áp trong cái giai đoạn sớm à, tại sao mà cái việc bù dịch thì nó có khi tốt mà có khi nó không tốt thì chúng ta thấy rằng cái cơ chế mà gây ra rối loạn huyết động hay là gây ra tuổi áp ở trong sóc thì chủ yếu nó cũng tập trung vô là cái giảm thể tích tuần hoàn thôi mà nó hồi nãy là ở phần nửa bệnh nhân là là có cái biểu hiện dạng dạng là cung lượng tim thấp hay là giảm thứ tuần hoàng đó thì ngoài giảm thứ tuần hoàng thì có thể là giảm thứ tuần hoàng tuyệt đối hoặc là giảm thứ tuần hoàng tương đối cái cho dù là giảm tương đối hay tuyệt đối thì nó đều góp phần gây ra rối loạn huyết động vì vậy cái việc bù dịch đó nó sẽ giúp cho bù cái lượng bù trừ lại cái lượng dịch mà thoát vô mô kẽ 
à, rồi nó bù trừ cho cái tình trạng mà giãn mạch rồi nó khôi phục cái tưới máu thận đồng thời là tăng tiền tải và nó khắc phục được cái tác dụng gây ra giảm cái hồi lưu tĩnh mạch của cái thở máy với áp lực dương à, tuy nhiên cái bù dịch nó không, không phải là nó chỉ hoàn toàn là chỉ có lợi mà nó cũng có hại nữa thành ra mình sẽ phải cân nhắc tới cái tác hại của bù dịch chẳng hạn như nó có thể làm tăng cái tổn thương cái nội mạc mạch máu làm sung huyết tạng mà hai cái tạng mà mình mà lo lắng lo sợ nhất đó là ở phổi và ở thận À, chẳng hạn như là phù phù bù dịch thì quá mức thì nó phù phổi và nó làm giảm đầu đàn hồi như mô phổi và giảm hiệu quả trao đổi khí còn bù dịch mà nó gây ra phù mô kẻ thận thì sau đó nó sẽ làm uh, suy thận tổn thương thận cấp như vậy thì cái chỉ định bù dịch là trong những trường hợp nào thì cái khuyến cáo của SC ấy, thì người ta nói chung chung là khi mà có giảm tứ máu mô mà do nhiễm trùng huyết trong trường hợp này là do covid À, thì cái giảm tới máu mô thì mình biết là nó có rất là nhiều biểu hiện chẳng hạn như là tay chân lạnh người da nổi bông thì tích nước tiểu giảm rối loạn chi giác tuy nhiên cái chỉ định mà nó rõ ràng nhất và cũng có vẻ là hợp lý nhất là tụt huyết áp thì như vậy là chỉ khiến mình phải thấy tụt huyết áp à mình nói lại là trong cái giai đoạn sớm thì bù dịch là cái biện pháp đầu tay còn những khi bệnh nhân có những cái dấu hiệu giảm tới máu mô tay chân lạnh da nổi bông mà chưa có tụt huyết áp thì cái việc bù dịch lúc đó nó sẽ phải cũng phải cũng phải cũng phải bù dịch nhưng mà nó cái cái mức độ cân nhắc của nó sẽ phải kỹ lưỡng hơn là cái bệnh nhân mà có tuổi áp à, rồi bên cạnh cái đó tuổi áp thì mình còn dấu hiệu nào nữa thì tăng lát tát máu thì tại sao người ta khuyên bù dịch đó? khi tăng lát tát thì là mình nó là cái dấu hiệu chỉ điểm của là giảm tuổi máu mô à, thì có giảm tuổi máu mô giảm cung cấp oxy cho mô thì nó mới sinh ra lát tát thì 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 mình cái việc bù dịch của mình là khôi phục cái tứ máu mô và mình giả định của mình là khi mà mình bù dịch hiệu quả thì lát tát nó sẽ giảm. Tuy nhiên trong sốc nhiễm trùng hay là sốc do covid thì người ta thấy rằng cái tăng lát tát nó không chỉ đơn thuần là do giảm tứ máu ở tạng đâu mà nó còn nhiều cơ chế khác chẳng hạn như là tăng tốc độ chuyển hóa rồi giảm sử dụng lát tát nữa thành ra một mình cái dấu hiệu lát tát mình dựa vô nó đó để mình hướng dẫn bù dịch đó, thì nó cũng không phải luôn luôn lúc nào cũng là chính xác. À, tương tự như vậy thì là cái việc theo dõi nước tiểu mình bù dịch để nhằm khôi phục cái thể tích nước tiểu đó thì mình thấy là cái thay đổi nước tiểu nó rất là chậm nhiều khi bệnh nhân bị tiểu ít mình bù dịch cũng có thể vài tiếng sau người ta mới, mới, mới bắt đầu đi tiểu được thành ra đó không phải là cái dấu hiệu mà mà tốt để mà theo dõi cái huyết áp uhm, rồi thì bây giờ thì bên cạnh những cái dấu hiệu đó thì người ta có những cái dấu hiệu mà đánh giá giảm thứ máu ngoại biên cái mà À, tương đối là khách quan là thời gian nằm đầy mỏ mặt nếu mình chịu khó mình bấm bằng cái đồng hồ bấm giờ ở trên cái điện thoại di động đó thì mình có thể tính ra cái thời gian nằm đầy mỏ mặt là, là bao nhiêu giây ấy. sau đó nó có thể dùng cái chỉ số đó để mà hướng dẫn chẳng hạn như trên 3 giây hay trên 4 giây là nên bù dịch thì mình dùng cái đó để mình theo dõi cái đáp ứng bù dịch thôi thế thì mục tiêu của bù dịch là gì thì mục tiêu thì nó giống như cái chỉ định bù dịch thôi là cái mục tiêu bù dịch cái chỉ định mà rõ ràng nhất đối với bù dịch đó là tù huyết áp thì như vậy là cái huyết áp cũng là cái cái mục tiêu mà mà hàng đầu để mình theo đuổi trong cái việc mà bù dịch thì hiện giờ cái mức mà huyết áp trung bình mà được khuyến cáo là từ 60 tới 65 mm thủy ngân tức là mình sẽ phải bù dịch làm sao để nâng được huyết áp lên ít nhất là 60 tới 65 mm thủy ngân ngoài ra những cái chỉ số khác chẳng hạn như là dùng lắc tát hay là dùng thể tích nước tiểu hay là giảm cái chỉ số làm đầy máu mạch đó thì nó mình đó là những cái chỉ số phụ thôi chứ hiện giờ thì nó chưa có hướng dẫn cụ thể rồi hồi nãy mình nói là trong những cái hướng dẫn của hu hướng dẫn của NSC đó, thì đều lặp đi lặp lại là cái việc bù dịch thận trọng nó thì bù dịch thận trọng nó khác với bù dịch tự do là ở chỗ nào thì nó có những điểm sau đây là khác biệt bù dịch thận trọng tức là mình chỉ bù dịch khi mà thật sự là cần thiết và mình nghĩ rằng cái việc bù dịch nó sẽ có hiệu quả trong trường hợp này đó là khi mà bệnh nhân bị tuổi áp hoặc mà là có cái biểu hiện thiếu dịch ở trên lâm sàng thì lúc đó là cái chỉ định bù dịch là nó rõ ràng còn những cái trường hợp khác nếu bệnh nhân không có tuổi áp hoặc là có tuổi áp nhưng mà cái dấu hiệu thiếu dịch nó không rõ ràng thì cái việc bù dịch nó sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn cái yếu tố thứ hai ở trong cái 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 cái, 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 cái chiến lược mà bù dịch thận trọng đó 
là thay vì bù cái lượng dịch nhiều đó thì bây giờ mỗi lần người ta bù với cái lượng dịch nó ít thôi là cỡ chừng 250 tới 500 ml thôi và kèm theo đó là có đánh giá đó tức là mỗi lần bù dịch xong mình phải đánh bằng cái tốt hơn thì là trước khi bù dịch đúng là mình tiên đoán được cái đáp ứng bù dịch thì là càng tốt nữa chẳng hạn như mình nói mình đánh giá đáp ứng bù dịch tức là mình đã bù rồi mình mới đánh giá đáp ứng còn nếu mình làm tốt hơn là mình phải tiên đoán đáp ứng bù dịch tức là trước khi bù dịch mình sẽ phải tiên đoán là bệnh nhân nó có đáp ứng bù dịch hay không bằng những cái chỉ số như là biến thiên áp lực mạch rồi nghiệm pháp nâng chân cao hoặc là mini food challenge tức là mình làm cái đó và mình tiên đoán bệnh nhân nào có đáp ứng bù dịch thì mình mới bù dịch còn bệnh nhân nào không có đáp ứng bù dịch thì mình sẽ là không nên bù dịch À, cái yếu tố thứ tư trong cái việc cái 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 chiến lược bù dịch thận trọng đó tức là mình sẽ cân nhắc cái việc sử dụng thuốc vận mạch sớm hơn thì giống như chúng tôi nói là bây giờ là cả SC và và ASF đều không có khuyến cáo cái mức cái lượng dịch truyền cố định là 30 ml một ký nữa trước đây đó thì mình hay hay nhớ cái số đó tức là mình chỉ dùng thuốc vận mạch sau khi bệnh nhân đã bù đủ 30 ml một ký rồi còn bây giờ thì người ta thấy rằng cái cái một cái một mình chọn một cái mức cố định cho tất cả mọi người thì nó không hợp lý. Thành ra cái việc mà dùng thuốc vận mạch đó, nó sẽ có phải cân nhắc là cho sớm hơn. Thậm chí là có thể rất là sớm sau khi bệnh nhân mới bù có chừng 1.000 ml thôi mà mình thấy là cái quý áp nó tụt quá thấp. Và mình chẳng hạn như quý áp bệnh nhân chỉ có 70 trên 50 thôi. Bù sau 1.000 ml thì nó vẫn cũng chỉ là 75 trên 50 và mình đoán trước là mình có thể đoán là sao mình có bù thêm một lít nữa thì cái nó cũng không lên thì như vậy là mình có thể cân nhắc cái việc sử dụng thuốc vận mạch sớm hơn và cái yếu tố cuối cùng trong cái bù dịch hạn chế đó là sao nếu mà khi mà huyết áp huyết động cái tình trạng huyết động bệnh nhân mà ổn định rồi đó thì mình sẽ cân nhắc những cái biện pháp thải dịch bằng thuốc lợi tiểu hoặc là bằng siêu lọc à thế thì cái cơ sở lý sinh lý nào mà người ta lại khuyến cáo cái bù dịch thận trọng cái chiến lược bù dịch thận trọng hay trong cái bù dịch mà tự do thì người ta thấy rằng là, là thứ nhất là cái hiệu quả của bù dịch đó, nó không có nhiều cao nhất là ở trên cái bệnh nhân giống như hồi nãy là trong hướng dẫn quay xét nó nói là trong cái giai đoạn muộn mà bệnh nhân có nhiều cái bệnh nền nhất là cái bệnh nhân có kèm theo suy gan suy thận suy suy tim đó, thì cái đáp ứng với bù dịch nó rất là thấp mà mình biết là cái uh, cái covid thì nó hay xảy ra mà cái covid nặng nó hay xảy ra trên những cái bệnh nhân có nhiều bệnh nền thì nếu mình nói một cách chung chung bệnh nhân mà uh, vô trong khoa hồi sức tích cực đó là cái đáp ứng với bù dịch đó là 50% phần trăm tức là mình truyền dịch đó, bệnh nhân bị sốc mình truyền dịch đó thì có chừng 10 người thì 5 người có đáp ứng còn trên những cái người mà có bệnh nền như vậy đó thì cái tỷ lệ mà có đáp ứng đó, nó cỡ chừng hai ba chục phần trăm thôi à, nhất là trong giai đoạn muộn thì như vậy là cái việc mình thấy là cái hiệu quả của bù dịch đó, nó không có không có cao thành ra cái việc bù dịch đó, mình sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng một chút thứ hai là cái hiệu quả nó không kéo dài tức là ngay cả những cái bệnh nhân mình truyền dịch thì huyết áp nó lên nhưng mà điều đó không có nghĩa là nó sẽ lên luôn mà thường thường cái hiệu quả nâng huyết áp của bù dịch đó, nó chỉ kéo dài cỡ chừng 60 phút thôi. Tức là sau một tiếng hồn sau thì quyết áp nó cũng tụt lại. Tại sao như vậy? Vì là khi mình chuyển phối dịch vô cái tuần hoàng nội tạng, rồi thậm chí nó làm cho tổn thương mạch máu, bao mạch thêm thì nó sẽ thoát dịch vào mô kẻ. Và khi mình truyền dịch đó thì nó cũng giảm cái cung lượng, cái 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 chương lực giao cảm. Thành ra là cái co bóp cơ tim nó sẽ giảm xuống, tần số tim nó giảm xuống và cuối cùng là, là quyết áp nó sẽ giảm sau chỉ sau có chừng một tiếng là huyết áp nó lại nó lại giảm lại à, thì cái hiệu quả nó không kéo dài nhưng mà hậu quả của nó có thể kéo dài rất là lâu chẳng hạn như là một cái bệnh mình truyền dịch vô mà huyết áp nó không lên mà sau đó nó làm sung huyết ở phổi hoặc sung huyết ở thận thì bệnh nhân có thể bị phù phổi hoặc là suy thận kéo dài sau đó mình có thể mình chạy thận cả tuần mà nó cũng không thể giải quyết được hết cái lượng dịch truyền mình đã truyền vô tức là hiệu quả thì ít mà hậu quả thì rất là nhiều như vậy thì cái bù dịch đó, mà mình nói trong trường hợp lý tưởng nhất mình bù dịch đó mà có hướng dẫn bằng những cái chỉ số quyết động thì nó cải thiện cái kết quả lâm sàng như thế nào 
thì cái nghiên cứu này được thực hiện nhằm so sánh cái việc mà biểu hiệu quả của cái bù dịch đó, mà có hướng dẫn bằng cái chỉ số huyết động ở đây đó là cái nghiệm pháp nâng chân cao thôi thì chúng ta thấy là cái nhóm cái dân miễn bệnh nhân này á, được chia ra làm hai nhóm à, một cái nhóm là bù dịch đó là tùy ý theo cái bác sĩ điều trị còn một cái nhóm thứ nhì đó là bù dịch mà có hướng dẫn về cái nghiệm pháp nâng chân cao thì chúng ta thấy rằng nếu mà cái nghiệm pháp nâng chân cao đó mà nó làm tăng cái thể tích cái cái thể tích nhắc bóp lên trên 10% phần trăm thì bệnh nhân nó sẽ được bù dịch còn cái bệnh nhân đó, nếu mà làm nghiệm pháp nâng chân cao đó mà thể tích nhắc bóp tăng dưới 10% phần trăm tức là như vậy là bù dịch vô nó không có hiệu quả thì như vậy là người ta sẽ chọn cái giải pháp đó là tăng cái liều thuốc vận mạch bằng cái norepinephrine sau đó thì cứ vài giờ người ta sẽ đánh giá lại một lần như vậy cái kết quả thì mình thấy như thế nào à, thì ở cái nhóm mà can thiệp tức là cái nhóm mà bù dịch mà có hướng dẫn bởi cái nghiệm pháp nâng chân cao đó thì tổng cái lượng dịch truyền trong vòng 24 giờ đó nó chưa tới một lít trong khi đó cái nhóm mà nhóm chứng tức là bù dịch thì dựa theo những cái phương pháp cổ điển đó, thì cái cái lượng dịch truyền trong vòng 72 giờ là nó cao hơn nhiều là tới trên 2 lít cái khác biệt giữa hai nhóm là cái là cái việc bù dịch mà có hướng dẫn bằng cái chỉ số huyết động trong đây là cái nghiệm pháp nâng chân cao đó nó giảm cái lượng dịch truyền đi là gần một lít rưỡi và kèm theo đó là nó giảm được cái tỷ lệ phải điều trị thay thế thận giảm được cái tỷ lệ phải thở máy tức là giảm ý người ta nói là cái việc bù dịch hạn chế đó nó giảm cái biến chứng là tổn thương thần cấp và giảm cái biến chứng mà mà tổn thương mà phù phổi luôn mà ngạc nhiên hơn nữa đó là cái việc mà cái nhóm trong cái nhóm can thiệp đó, mình nghĩ rằng cái việc sử dụng thuốc vận mạch mà sớm đó, là nó làm tăng cái liều tăng cái việc sử dụng thuốc vận mạch thì không phải như vậy luôn rốt cuộc là ở cái nhóm mà mình dùng thuốc vận mạch sớm đó, thì sau đó nó còn giảm được cái lượng cái lượng thuốc vận mạch sử dụng tổng cộng trong 72 giờ xuống là 14 mg như vậy mình nói cách khác là là cái việc sử dụng thuốc vận mạch mà muộn á, thì nó chỉ có kéo làm mà mình thấy bằng bù dịch á, thì trước sau gì bệnh nhân cái lượng cái bù dịch đó nó đáp ứng rất là kém và sau đó thì bệnh nhân cũng phải dùng thuốc vận mạch thôi à, như vậy thì mình trên lâm sàng mình có nhiều mình nói là mình có nhiều cái chỉ số mà để hướng dẫn bù dịch á, nhưng mà như, cái này là đối với những cái bệnh nhân mà tụ huyết áp mà không AIDS còn nếu mà tụ huyết áp mà có AIDS kèm theo thở máy mà trong trường hợp này là thở máy mà do covid đó, thì nó sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến cái, cái cái độ chính xác của những cái chỉ số huyết động mà mình sử dụng chẳng hạn như cái thể lâm sàng mà thể L đó là cái độ giãn nở cao đó thì mình có thể sử dụng những cái chỉ số huyết động mà tương đối là dễ dàng chẳng hạn như PPV hoặc SCV bằng cách là mình có thể tăng cái VT lên chút gần 80 lít ký để mình đo cái biến thiên là áp lực mặt và biến thiên của thể tích nhắc đó. Còn những cái bệnh nhân mà nó là cái thể hát độ giãn nở như mô phổi mà nó thấp đó, thì hầu hết là mình phải cài VT thấp và mình sẽ rất là khó sử dụng cái chỉ số huyết động. À, đồng thời là bệnh nhân thở máy với tiếp cao nó cũng có thể làm suy tim phải và khi có suy tim phải rồi thì những cái độ chính xác của những chỉ số huyết động này nó cũng bị giảm và nó có thể bị dương tích giả tức là mình thấy là PPV cao, SPV cao nhưng mà truyền dịch vô là nó không có không có tăng được huyết áp. À, cuối cùng rồi cái bên cạnh đó đó là cái trong cái 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 cái, cái khi mà mình có quá nhiều bệnh nhân cái này trong là cái đại dịch đó thì nó sẽ làm cho mình thiếu nó phương tiện theo dõi nè rồi thiếu cái người mà thực hiện mấy cái việc đo đạt những cái chỉ số huyết động này nữa và mình cũng không quên là nếu mà mình sử dụng những cái phương pháp hạn như siêu âm á là mình sẽ phải đứng rất là gần bệnh nhân mà là thao tác trên bệnh nhân là nó cũng không ít nhiều nó cũng làm tăng cái nguy cơ lây nhiễm. Thì tóm lại thì mình so sánh những cái chỉ số này chỉ số mà hướng dẫn biến động trên bệnh nhân thì mình thấy cái gì là những cái chỉ số mà dựa vô tương, tương tác tim phổi đó thì gần như là nó sẽ không là nó bị giảm cái độ chính xác khi mà mình xài VT thấp trên cái bệnh nhân mà có độ giãn nở nhu phổi thấp à, những cái chỉ số mà mà siêu âm á chẳng hạn như là biến thiên đường kính mạch chủ biến thiên lưu lượng động mạch chủ biến thiên đường kính mạch chủ dưới đó thì nó dễ thực hiện nhưng mà độ chính xác thì thấp mà cái nguy cơ lây nhiễm thì cao à, rồi cuối cùng là mình còn hai cái biện pháp gì để mà tác động lên tiền tải tức là mình làm mini fluid challenge và mình làm cái nghiệm pháp nâng chân cao 
Thì cái này là cái phương pháp mà chính xác nhất Nguy cơ lây nhiễm thì cũng thấp Nhưng mà nó có một cái dở là mình phải có những cái monitor để theo dõi quyết động Thì tóm lại mình Tóm tắt lại thì trên những cái bệnh nhân bị sốc Covid Thì mình sẽ lựa chọn những cái biện pháp nào để mình theo dõi quyết động Mình thấy là nếu mà bệnh nhân mà nằm ngửa Tức là sụp thai nằm ngửa mà cái em là phenol tai tức là cái chỉ số mình thì đúng PPV, SDV rồi mình làm nâng chân cao mình làm lân recruitment cái nào cũng được còn cái bệnh nhân mà là H phenol tai tức là cái bệnh nhân mà có phổi nó rất là cứng á, thì mình chỉ có thể mình làm cái 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 passive cái là nâng chân cao thôi chứ còn những cái PPV, SDV là nó rất là khó rồi còn bệnh nhân mà nằm sắp nữa đó thì là cuối cùng là mình cũng không nâng chân cao được thì mình chỉ có thể làm lân recruitment thôi. Tức là cái bệnh nhân, mình sẽ thấy là bệnh nhân mà COVID càng nặng, stress càng nặng, tuổi áp càng nặng thì thì mình cần đánh giá cái huyết động chính xác. Nhưng mà lúc đó những cái biện pháp mà đánh giá huyết động nó cũng sẽ bị trở ngại rất là nhiều. À, PPV, SPV hay là làm nâng chân cao đó thì mình còn những cái chỉ số lâm sàng nào có thể giúp đỡ mình uh, uh, giúp ích cho mình khi mà mình cần phải bù dịch uh, cho bệnh nhân thì hoặc là cái thời gian làm đầy máu mạch mà nó giảm được có chừng 30% phần trăm thì là cái bệnh nhân nó sẽ có đáp ứng nguồn dịch nghe được phát tôi bị nó internet yếu quá tôi bị dặn ra nghe được phát Dạ nghe được nhưng mà hơi bị uh, ngắt quãng uh, tiếng xe Biên ơi à, Internet nó yếu quá Rồi như vậy uh, thì tóm lại mình cân nhắc những cái, cái bù dịch khi nào Mình thấy là những cái trường hợp sau đây là mình nên bù dịch nè Tức là mình, nếu mình xét về thời gian á, là bệnh nhân ở vô với mình ở trong cái giai đoạn sớm Có những cái dấu hiệu mất dịch mà rõ ràng đầu chi lặn tuổi áp trong khi đó nếu mà cùng vào cái giai đoạn sớm á, nhưng mà bệnh nhân á, có cái chi ấm tức là mình đoán là chi ấm tức là cái cung lượng tim nó không có thấp á, thì mình à, phải thận trọng khi mà bù dịch thậm chí mà nếu mà bệnh nhân kèm với lại giảm oxy máu nặng thì mình cũng phải thận trọng khi bù dịch vì mình biết là những cái bệnh nhân mà oxy máu giảm á, là mình, cái phù phổi nó nhiều nếu mình bù dịch thì nó có thể làm nặng cái phù phổi hơn còn trong cái giai đoạn trung gian tức là giai đoạn trung gian là khi nào nó là cỡ chừng 6 giờ trở đi á sao 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 giờ thì như vậy á, mình nên bù dịch khi nào khi bệnh nhân có những cái dấu hiệu mất dịch rõ ràng chẳng hạn như người ta vẫn còn ói mửa tiêu chảy ăn uống không được à, còn trong cái giai đoạn đó mình sẽ phải thận trọng khi mà mình bù dịch nếu bệnh nhân vẫn còn nhỏ oxy máu có cân bằng dịch dương hoặc là đã có xuất hiện cái tổn thương thần cấp rồi là mình phải thận trọng khi bù dịch à, rồi trong giai đoạn muộn tức là sau một ngày thì bệnh nhân bù dịch mình chỉ nên bù dịch khi bệnh nhân vẫn còn cái dấu hiệu là là mất dịch hoặc là thiếu dịch còn nếu bệnh nhân mà cân bằng dịch đã dương rồi thì mình sẽ phải thận trọng rất là nhiều mà không có nên bù dịch như vậy các yếu tố nó giúp cho mình cân nhắc khi bù dịch bù dịch đó là cái giai đoạn bệnh nhưng mà cái và thứ hai là cái cân bằng dịch của bệnh nhân tới cái thời điểm hiện tại và cuối cùng là cái tiên đoán của mình để cái đáp ứng với bù dịch À, cái bệnh nhân covid của mình thì nó mà nó, nó không ảnh hưởng tới tim trái nhiều mà cái covid mà có ads nó, thở máy thì nó ảnh hưởng tới tim phải cái tim phải thì nó sẽ làm cho cái việc mà bù dịch nó trở nên khó khăn hơn nhiều so với lại tim trái à, thì đối với cái bác sĩ mà về hồi sức thì người ta nhìn cái cái suy tim 
phải nó hơi khác bác sĩ tim mạch một chút người ta suy tim phải mà thật phải đó do cái tăng áp của mạch phổi hoặc là hẹp ban hai lá gì đó thì người ta mình biết là trong những cái trường hợp đó đó thì cái bù dịch đó là nó sẽ không có lợi nếu mà bệnh nhân đã ở trên cái đoạn dẹt của đường cong tạc liên rồi thì lúc đó bù dịch đó, nó không có lợi ở hai chỗ thứ nhất đó là nó làm đẩy lệch cái vách liên thất qua bên trái và nó sẽ làm giảm cung lực tim trái thứ hai là nó không có tăng được cung lực tim mà thậm chí nó còn làm sung huyết tạng thì cái bù dịch nó hoàn toàn là không có lợi khi đối với cái bệnh nhân mà suy tim phải mà thực thể còn đối với những cái suy tim phải mà chức năng đó, trong trường hợp này là do pip và thở máy với lại áp lực dương đó, thì mình biết là À, nếu mà mình bù dịch mà cái lượng dịch truyền mà nó ít quá thì như vậy là cái thể cái 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 tĩnh mạch phổi nó sẽ bị xẹp và như vậy là cái cái áp lực ở trong phế nang nếu mà nó lớn hơn cái áp lực ở trong cái tĩnh mạch phổi đó thì như vậy đó là cái mình mình sẽ biến cái vùng mà west zone 3 đó thành cái vùng west zone 2 và như vậy lúc đó cái áp lực ở trong phế nang là cái tố mà nó chi phối cái hậu tải của thức phải thì mình thấy là nếu mà mình xem trên cái cái hình đó, nếu mà cái thể tích cái thể tích phổi mà cái thể tích đó mà tuần hoàn mà nó giảm tức là mình bị giảm thể tích tuần hoàn đó thì khi mà cái đường tương quan giữa cái thể tích phổi và cái kháng lực mà phổi nó trở nên là dốc hơn đó, thì như vậy với cùng một cái mức mà tăng tiếp hoặc là tăng thay đồ tăng thể tích khí lưu thông thôi là cái kháng lực mạch máu phổi nó sẽ tăng lên rất là nhiều hay là nói cách khác đó, nếu mà mình để cái thể tích tuần hoàn mà nó quá thấp đó, thì cái tác dụng bất lợi của cái pip và cái thở máy lên, lên trên cái, cái cái chức năng tim phải nó sẽ nhiều thì như vậy tức là bù dịch cũng không nên tức là, là hạn chế dịch truyền nhưng mà cũng không có nên hạn chế dịch truyền quá mức bây giờ thì nói về thuốc vận mạch thì mình có những cái khuyến cáo nào thì khuyến cáo của SSC thì chỉ nói là, là, là mình nên dùng cái no pinephrine so với những cái thuốc vận mạch khác tuy nhiên họ không có cho chúng ta biết rõ là cái thời điểm nào là nên dùng thuốc vận mạch và cái tương quan giữa cái thuốc vận mạch với dịch truyền tức là bao nhiêu truyền bao nhiêu dịch xong rồi thì nên cho thuốc vận mạch thì cái đó thì trong họ không có nói rõ trong khuyến cáo khuyến cáo của hu thì nói là mình nên dùng thuốc vận mạch sau khi mà đã bù dịch rồi mà huyết áp nó không có đạt 65 mươi lăm thủy ngân à, trong khuyến cáo này thì hu cũng khuyến cáo là nên dùng là no pinephrine À, khuyến cáo của ASEP thì nói rằng là mình có thể bù dịch cùng với thuốc vận mạch, à, có thôi thuốc vận mạch cùng với bù dịch nếu mà thấy rằng cái thuốc cái cái tình trạng mà tuổi áp nó nó quá nặng thì như vậy cái thời điểm sử dụng thuốc vận mạch đó mình thấy là nó không có nhất thiết là phải dựa vô một cái lượng dịch truyền cố định nào mà chủ yếu là nó dựa vô cái đánh giá của mình về cái đáp ứng với bệnh nhân và cái mức độ tuổi áp thôi chẳng như đối một cái bệnh nhân mà vô bệnh viện mà huyết áp có 70 trên 40 thì nhiều khi mình chỉ truyền có chừng 500 ml mà huyết áp không lên thì mình có thể mình phải sử dụng thuốc vận mạch rồi. Vậy thì hiện giờ thì có bao nhiêu các loại thuốc vận mạch mà 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 có thể sử dụng được? Chúng ta thấy là cái thuốc vận mạch thì nó chia ra làm ba cái nhóm chính là cái nhóm mà cái nhóm mà cổ điển là chúng ta hay xài là epinephrine và norepinephrine là những cái thuốc mà tác dụng trên thuộc thể giao cảm đó thì chủ thể, chủ yếu là thủ thể alpha 1 với lại beta 1 thì bên cạnh đó, đó thì nó có hai cái nhóm thuốc vận mạch khác là vasopressin là tác dụng trên thủ thể là vasopressin 1 và angiotensin là cũng tác dụng trên thủ thể angiotensin 1 thì nói về cái thuốc mà vận mạch mà giao cảm đó, thì norepinephrine đó, thì nó tác dụng uh, chủ yếu là trên thủ thể alpha 1 tác dụng trên beta 1 cũng có nhưng mà ít như vậy hầu hết nó là cái tác dụng chủ yếu của nó là co mạch. Epinephrine tức là adrenaline thì có tác dụng trên beta 1, beta 2 nhiều hơn là cụ thể alpha và như vậy là nó vừa có thể là cái coi vừa co mạch mà có thể vừa tăng cái cung lượng tim luôn. À, cái thuốc mà vasopressin thời hồi nãy chúng ta nói rồi vasopressin thì nó tác dụng trên thuộc thể là V1, V1 còn angiotensin thì nó tác dụng trên thuộc thể angiotensin 1 thì tất cả các cái thuốc vận mạch này nhìn chung đó là cái cơ chế của nó đều là thông qua cái việc mà tăng canxi nội bào Rồi sau đó nó làm co mạch máu thì cái tương quan giữa cái cái việc mà bù dịch với thuốc vận mạch thì nó được đánh với mình cho thuốc vận mạch khi nào sau khi cho bao nhiêu loại dịch lượng dịch truyền làm sao cho nó hợp lý 
thì trong cái nghiên cứu của robert đó, người ta thấy rằng đó, mình nếu mình nhìn chỉ tính tính riêng cái thuốc vận mạch đó theo cái trục dọc đó thì cái điều vận mạch mà càng cao 5, 15, 25, 35 đó, là luôn luôn nó kèm với lại tăng cái tỷ lệ tử vong đối với cái lượng dịch truyền mà ít đó, là không ml đó, thì cái lượng cái liều vận mạch mà càng cao thì cái nguy cơ tử vong nó tăng lên là 39% đối với cái lượng dịch truyền là cỡ 1.000 ml trong vòng 6 giờ đó thì cái nguy cơ tử vong khi mà mình tăng liều thuốc vận mạch lên đó, nó còn có 1,26 tức là nó giảm đi À, còn nếu mà lượng dịch truyền mà cỡ chừng 2 lít đó, thì cái nguy cơ tử vong nó giảm chỉ còn có 14% và lượng dịch truyền mà 3 lít thì cái nguy cơ tử vong nó giảm chỉ còn có 4% hay nói cách khác là sau khi mình bù cỡ chừng 1.000 ml rồi trong khoảng 1.000 tới 2.000 ml thì đó là cái thời điểm lý tưởng ừ, có vẻ là thời điểm tốt nhất để mình khởi sự cây thuốc vận mặt nếu mà lúc đó bệnh nhân vẫn còn tuổi áp còn cái cái, cái mình cho thuốc vận mạch thì mình nên cho cái liều thấp trước hay là cao trước thì người ta thấy là mình có thể mình chấp nhận cái giải pháp là nếu mình so sánh với lại cái nhóm giữa cái bốn nhóm là cái liều thuốc vận mạch không bao giờ cao cho tới cái liều thuốc vận mạch đó là luôn luôn cao hoặc là đầu cao đuôi thấp hoặc là đầu thấp đuôi cao đó thì cái nhóm mà có cái tỷ lệ tử vong thấp đó là cái nhóm mà bệnh nhân mà ban đầu mình do cái liều thuốc vận mạch hơi cao một chút mà sau đó mình sẽ giảm nhiều lại dần nó vẫn tốt hơn là mình cho cái liều quá thấp thì sau đó bệnh nhân không đáp ứng thì sau đó mình mới tăng lên sao thì cái đó là nó có vẻ không có lợi lắm à, tóm lại là như vậy là mình dùng thuốc vận mạch sớm là sớm là có nhiều tức là sau khi mình buồn dịch cỡ chừng một lít tới hai lít là cỡ mà nếu thấy huyết áp mà không 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 có tăng là mình có thể cân nhắc cho thuốc vận mạch rồi à, thậm chí là đối với cái lần mà, mà buồn dịch đầu tiên nếu mà huyết áp bệnh nhân quá thấp thì chỉ cần bù dịch cỡ thằng chai 500 ml mà thấy huyết áp mà không lên là mình cũng phải cân nhắc cho thuốc vận mạch luôn ưu điểm của thuốc vận mạch là cái gì ưu điểm của thuốc vận mạch thì là nó giúp cho mình huy động được cái thể tích máu tuần hoàn tỉnh và nó khôi phục chương lực mạch máu do đó nó cải thiện cái huyết áp rất là nhanh và đúng cơ chế nữa và cái điểm mà lý mà 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 mình mong chờ nhất là cái việc sử dụng thuốc vận mạch đó nó sẽ giảm được cái lượng dịch truyền đi mà tuy nhiên nó cũng có những cái tác dụng bất lợi chẳng hạn như nó là giảm tưới máu tạng rồi tăng tiêu thụ oxy rồi giảm hiệu suất tim thì giảm cái tưới máu tạng người ta sợ nhất là hai vụ là thứ nhất là cái giảm thứ tiểu và tăng cái lắc tạp máu thì như vậy khi mình sử dụng thuốc vận mạch đó, thì mình sẽ phải theo dõi lắc tạp với lại thứ tiểu à, theo dõi thuốc vận mạch thì mình theo dõi cái gì khi mình sử dụng thuốc vận mạch thì mình theo dõi cái chỉ số hai cái chỉ số quan trọng là cái huyết áp trung bình và cái cung lượng tim ờ, thì thông thường tôi biết là đa số chúng ta chỉ có thể theo dõi huyết áp trung bình thôi nhưng mà tại sao nó không huyết áp trung bình thì nó là cái tối thiểu thôi chứ nó không phải là cái tốt nhất thì mình biết là có một số bệnh bệnh nhân khi mình dùng thuốc vận mạch thì mình tăng được huyết áp trung bình nhưng mà khi mà mình dùng thuốc vận mạch là hầu hết là norepinephrine là một cái thuốc co mạch đó thành ra mình tăng cái được huyết áp nhưng mà cái cung lượng tim nó lại giảm thành ra rốt cuộc đó là cái tưới máu ở tạng nó cũng không có được cải thiện nhiều thành ra mình phải theo dõi vừa huyết áp trung bình vừa cung lượng tim thì nó mới đầy đủ đồng thời mình đánh giá luôn luôn cả những cái chỉ số mà gọi là hậu quả của cái 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 tưới máu tạng nữa là chỉ số da niêm thì tích tiểu hoặc là SCBO2 thì mình mới có một cái nhìn toàn cảnh về cái hiệu quả hoặc là những cái tác dụng bất lợi của thuốc mình thì bây giờ thì người ta tiếp cận cái việc sử dụng thuốc vận mạch đó theo cái phương cái, cái cái kiểu là đa mô thức tại vì mình biết là đối với cái bệnh nhân mà mà quý áp hồi nãy mình nói là tuổi áp người ta tuổi áp có thể bị tuổi áp trong sốc nhiễm trùng hay sốc do covid là nó do nhiều cái cơ chế cái tình trạng giãn mạch đó, giãn mạch nó do mất cái chương lực giao cảm nó do giảm cái nồng độ vasopressin ở trong máu hoặc là giảm cái nồng độ hoặc là hoặc là bị tê liệt mấy cái thụ thể angiotensin nếu mà mình chỉ có chăm chăm mình sử dụng cái thuốc vận mạch mà thuộc nhóm cường giao cảm đó thì mình sẽ bỏ qua những cái thụ thể khác những cái cơ chế khác mà gây ra giãn mạch ở trong cái sốc nhiễm trùng hoặc là sốc do covid thành ra ta thấy là nếu mà bệnh nhân chỉ tụ tuổi áp nhẹ thì mình dùng cái liều norepinephrine cỡ không phết hai microgram một tí một phút á mà mình giải quyết được cái tuổi áp thì mình chỉ cần dùng một thuốc thôi nhưng mà bắt đầu khi mà cái huyết áp mà tuổi áp mà nó tương đối nặng hơn một chút á tức là mình phải dùng cái norepinephrine nó trên không phải hai microgram một phút thì mình phải cân nhắc cái việc kết hợp thêm một cái thuốc vận mạch khác 
thì cái thuốc vận mạch đầu tiên mà mình cân nhắc đó là epinephrine tại vì mình biết là cái epinephrine thì nó có cái ưu điểm mà nó vừa có mạch mà nó vừa tăng được cung lượng tim nữa thành ra nó sẽ hỗ trợ cho cái tác dụng bất lợi của norepinephrine là làm giảm cung lượng tim còn nếu mà tuổi áp nặng tức là trên 0,5 microgram một ký một phút đó, rồi thì mình phải cân nhắc là thêm phối hợp thêm vasopressin hoặc là angiotensin thì như vậy mình phối hợp những cái đó lại trên cái lưu đầu này thì mình thấy cái gì à, thì nếu mà trong giai đoạn sớm mà bệnh nhân có cái dấu hiệu mà thiếu dịch rõ ràng đó, thì mình sẽ mà có cái là có mà mình lại mình đánh giá được luôn cái tình trạng mà đáp ứng với bù dịch đó. thì nếu bệnh nhân có đáp ứng bù dịch thì mình sẽ bù dịch tích cực rồi sau đó mình đánh giá lại cái tình trạng rối loạn huyết động nếu bệnh nhân hết rối loạn huyết động rồi thì mình chỉ theo dõi thôi còn nếu bệnh nhân vẫn còn rối động thì mình lại quay trở lại là mình đánh giá đáp ứng vụ dịch nếu mà còn vẫn còn cái đáp ứng vụ dịch thì mình sẽ truyền dịch nữa mỗi lần truyền dịch như vậy thì mình vẫn xài cái công thức là bù dịch thận trọng của hưu tức là từ 250 tới 500 ml thôi trong vòng 15 tới 30 phút mà mình theo dõi cung lượng tim và theo dõi huyết áp à, còn nếu mà bệnh nhân vô với mình là trong cái giai đoạn muộn hoặc là bệnh nhân đã được bù dịch nhiều rồi tức là mù dịch tới chừng 2 ba lít trở lên rồi thì lúc đó mà quý áp vẫn tuột thì mà nó thấy mà quý áp tuột quá nhiều thì mình có thể mình phải cân nhắc cái việc mà mù dịch sớm ở cái việc uh, sử dụng thuốc bằng mạch sớm hơn một chút uh, tóm lại thì chúng ta biết là sốc trong covid thì nó có đặc điểm biến động là tương tự như sốc nhiễm trùng thôi ngoại trừ một có một số là cái chừng một phần ba bệnh nhân đó là có cái tình trạng là giảm của người tim là do cái chủ yếu là do cái hậu quả của cái thở máy với là áp lực chưa quá cao à, thì trong nói chung là cho dù trong trường hợp nào thì nếu mà giai đoạn sớm thì một dịch nó cũng luôn là cái biện pháp đầu tay hết à, à, tuy nhiên thì thì người ta bây giờ khuyến cáo của hưu là mình buồn dịch một cách thận trọng tức là mình sử dụng cái lượng dịch truyền ít mà còn thuốc vận mạch thì nếu mà mình thấy rằng bệnh nhân tuổi áp nặng quá À, không có đáp ứng mù dịch thì mình sẽ cân nhắc cái sự sử dụng thuốc vận mạch sớm hơn nhưng mà mình luôn luôn mình phải nhớ là mình chỉ sử dụng thuốc vận mạch với cái liều thấp nhất mà nó đạt được tới cái mục tiêu điều trị và mình phải giảm cái liều vận mạch ngay khi mà mình có thể thì à, đây là những cái uh, trình bày của tôi về cái, uh, cái điểm quyết động cũng như là những cái biện pháp ổn định quyết động trên cái bệnh nhân bị cô bị sốc mà do covid Cảm ơn cái lắng nghe của các bạn Trong cái ngày lễ này Nếu có câu hỏi gì thì vui lòng Gửi cho ban tổ chức Thì tôi sẽ trả lời được cái nào thì tôi sẽ trả lời à, Xin hết Tôi xong rồi đó Phát ơi Dạ, học viên là có đặt câu hỏi nào không ạ? À? Nếu không thì mình kết thúc hôm uh, tại đây ạ. À. Để mấy bạn hỏi mấy bạn, có mấy bạn có hỏi gì không? Ok, cái này thôi mình gửi cái... Ông có cái im... À... Cái, 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 cái bài vô cho vô, 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 vô Zalo lại hỏi mình nhé Vậy tiến sĩ Biên uh, gửi em cái bài giảng nha Ok, ok Tôi Dạ, dạ, dạ Dạ, dạ chúc tiến sĩ Biên gia đình uh, nhiều bạn. sức khỏe ừ. à. Dạ, giống như là Cảm ơn bác, ok, bye Dạ, 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 dạ em xin chào ạ à.